আমরা যখন যেটা করব এটা মনে রাখা লাগবে আমরা করব শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কার সন্তুষ্টির জন্য সবাই বলে না কার সন্তুষ্টির জন্য আমি এমন একটা কাজ করলাম খুব ব্যান্ন তৈলাম তেহা পয়সা খরচ করলাম কিন্তু আল্লাহ খুশি হয়েছে আমার তোলা বলু কি সবই তো শেষ ব্যান্নতে ব্যান্নত গেল তেহায় তেহায় গেল আল্লাহও খুশি হইল না তো খুশির উল্টা কি রাগ খুশির বদলে কি হয় রাগ হয় তো খুশি হয়েছে না মানে রাগ হয়েছে তো এমন কাজ যদি আমরা করি যে টাকাও খরচ হইল ম্যান্নতে ম্যান্নত হইল ও গুমায় ও গুমা হইল তারপরে আবার আল্লাহও রাগ হইল তো কল্লামে তো আল্লাহর খুশির লেগে তা আল্লাহ যদি রাগ হইয়া যায় গায় তো আর এই কাজ করে লাভ কি এই জন্য কোনো কাজে যেন আল্লাহ রাগ হইতে না পারে আল্লাহ তারপর কোথাও নবীজির শিখাইতেছে নবীজির তো দুনিয়ার কোনো উস্তাদ ছিলেন না নবীজির একমাত্র উস্তাদ হইল আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলবেন না দুনিয়ায় কারো নবীজির উস্তাদ বানায় না স্বয়ং আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তো আল্লাহ তারপর কোথাও নবীজিরে বলতেছে কোল হে রসুল আপনি বলেন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি খুব খেয়াল করে শুনেন আপনি দাঁড়াই রয়েছেন কেন বড় জায়গা থাক না থাকলে না আমি সে দাঁড়ায় হুদুদি দাঁড়াই থাকে তো আপনি দাঁড়াই রয়েছেন দেখে তো তারা দাঁড়াই রয়েছে মুরব্বী বন এই তোমরা আসো ছেলেরা আসো কলেজের টুকরা চলে আসো রেল লাইনের পাশে থেকে সবাই সব বসো ওই দিক দিয়ে অনেক জায়গা এখনো বাকি রয়েছে একজন লোক এখানে দাঁড়াই থেকে না আসো তাড়াতাড়ি আসো আমি কইতে আসি কথা হলে না এই লালফান যাবি কেন নাজবুল হ্যাঁ সাত চারশো বাই পড়ো তো তোমরা দাঁড়াই থেকে লাগবে তুমি যারো ফুলটা পিছন লইয়া খেয়ে রইছো তোমরা তো রাখছে বোয়ানের লাইয়া তোমরা দিয়ে কয় আয় রে আলাপ করি আমরা তোলা বলে কি সবারে বসাই দাও একজন লোক দাঁড়াই থাকে এই ছেলে তুমি এখন তাই সব দাঁড়াই কি করতে হলো কথা বলো না কথা বলো না ইশারা ইঙ্গিতে ইশারা ইঙ্গিতে বসাই দাও ওই পাশে যারা আছে তারা বসে যাও অসব বসো পড়েন আলহামদুলিল্লাহ খুব মনোযোগের সাথে শুনবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ প্রতিদিন দেখালে মাহফিল হয় না আজকে তো সকল মসজিদে মসজিদে আলোচনা দোয়া চলতেছে যেহেতু আজকে সবে বরাত তা আমার নাজমুল জিজ্ঞেস করছিল যে হুজুর সবে বরাত যে এটার জন্য কি করবো আমি বলি তো তকদিরের বিষয় সবে বরাতের রাজ্যে তোমরা ফাইস মাহফিলের দিন এটা তো কপাল সব ভালো লাগো না কেন ভাগ্যের বিষয় এটা ইচ্ছা করে করে হালান যাইতো না আমরা কিন্তু যখন তারিখ দিছি তখন কিন্তু জানতাম না এটা যে সবে বরাত পড়ব তো সব আহা কথা বলে কে কথা বলো কথা কথা বলো না তোমরা এটা ফিক্স করে দিয়ে বৈশা যাও তারা ফাঁকে ফাঁকে এই এখন দেখা যায় না যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ তাবার কথা খুব খেয়াল করে কথা শুনবেন হ্যাঁ মনোযোগের সাথে ট্রেন আসলে এমনও তো আমরা আওয়াজে কিছুক্ষণ কথা বন্ধ রাখা লাগে ট্রেন ছাড়া যেন আর কথা বন্ধ করা না লাগে আপনার খেয়াল করে শুনে আমি যেন বিরক্ত না হই এটা খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ আমি যখন যেটা বলতে বলি আওয়াজ করে বলবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলেন আমিন বন্ধুগণ যেই কথাটুকুন বলতেছিলাম আল্লাহ তাবার কথা আলা নবীজিকে ডেকে বলেন কৌল ফেরাসুল আপনি বলেন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলমিন শিখাইতেছে নবীজিকে বুঝাইতেছে আপনি যাই করবেন সাইন কিন্তু আপনি অন্য কেউ লেখা করেন বলেন তো নবীজি কো জি আল্লাহ বলেন কি বলবো তো বলে দেন আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার নামাজ আমার কুরবানি খুব খেয়াল করেন আমার নামাজ আমার কুরবানি 
আমার নামাজ আমার কোরবানি ও মাহিয়া আমার জীবন ও মামাতি আমার মরণ কয়টার কথা বলছে সবাই মিলে কথা বলবেন না সালম ভাই কষ্টেন না রাগের ভাই ভাইয়া লেগে দেওয়া যায় না কেন বইয়া থাকলে লাভ তো কথা কমার লাগতো না কয়টা যে আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ এখন প্রশ্ন হইল আবাদত কি নামাজ আর কুরবানি আর আবাদত আছে নাকি নাই তো দুইটার কথা দিয়ে কইল আর দি আবাদতের কথা কইল না হজ কো জাকাত কো রোজা কো সব ভালো লাগো না কেন কোনো তাহলে নাম না কই কয়ার নাম কইছে দুইটা দুইটা জীবন মরণ তার আবাদত না হ্যাঁ জীবন মরণ আবাদত এটা ফরে কইতে আসি কিন্তু দেহার ভিতরে আবাদত হইল দুইটা যে আমার নামাজ আমার কুরবানি সব ভালো লাগো না কেন তো আমার নামাজ আমার কুরবানি আর যে বাহি আবাদত আছে নাকি নাই কথা কয় না আছে নাকি নাই হজ রয়েছে জাকাত রয়েছে ফরজ আবাদতের ভিতরে রোজা রইছে আল্লাহ দিয়ে ডির নাম দিয়ে কইল না তুমি মাইকম্যান কি বুঝতেছ না আমার কথা এটা কমাই দাও তাহলে বাড়ি খেয়ে আর ঢুকত না কেটা কইছো তোমারে আচ্ছা তুমি কমাও আমি তো কখন পর্যন্ত তো তোমারে কো কইতে দেখলাম না আসতে তুমি মুহে মুহে এত কথা কো তো তোমার কমাই দেখো কমাই দিবা শেষ আবার কমাই দিছি কখন লাগবো নির্দ আমি বুঝা আমিন কন জোরে কন ওকে আর ধরবো না মাইক সর হাত থেকে সর আবার মুখে মুখে কথা কো তুমি নতুন মাইক চালাই তাই শোনো তুই ইত্যাদি কীর্তি হন হ্যাঁ বেয়া দেবার মতো লগে লগে কথা কয় তুই শুনোস না মুহে মুহে কথা কয় তারা এটা শিয়াইছে গেড়া আমি কম আমি যদি কথা কয়ে মজা না পাই তোমারটা কুয়া দিয়ে থাকলে তো মাইক আনছি তো মাইক আনছে তো আমার আরামের লিগা নয়তো মাইক ছাড়াই ওয়াশ করতাম ফারি হ্যাঁ মার হাবা বলে তো যেই কথাটা বলতেছিলাম আবাদত তো অনেক আছে কিন্তু আল্লাহ দুইটার কথা কইছে বাহিরি তো কইছে না তো বাহিরি কাল লাগিয়া এই দুইটা যদি আল্লাহর লাগিয়া হয় তো বাকি আবাদত কাল লাগিয়া বাকি আবাদত কার জন্য তো আল্লাহ কয় না আল্লাহ কয় সলাতি ও নুসুকি আমার নামাজ আমার কুরবানি আর বাকিগুলো কার বাকিগুলোও তো আল্লাহ তো আল্লাহ দুইটা কইল আর কইল না কিন্তু কোন দুইটা কইছে একটা হইল শরীর ব্যবহার করা পড়া লাগে নামাজ পড়তে কি কোনো টেহা খরচ হয় কথা কয় না কোনো টেহা খরচ হয় নামাজ পড়তে কোনো টাকা খরচ নাই নামাজ পড়বেন আপনার শরীরের কষ্ট হইব অজু করবেন রুকু দিবেন সাজদা দিবেন দাঁড়াই থাকবেন তারপরে বসবেন এতে শারীরিক কষ্ট এটা তো টাকা এক টাকাও খরচ হয় না আপনার নামাজ পড়তে কোনো টাকার খরচ নাই তাহলে এই কুরবানি দিতে শরীরের কোনো কষ্ট নাই বুঝতে টুস্তো কুটো নেই রইল আলগা কিন্তু কুরবানি দিতে খরচ হয় টাকা ঠিক কিনা কন দেখছেন নিশ্চয়ই হন এখনই বুঝা লাইবেন দেখবেন আমি যখন বুঝাই কেন আপনিও বুঝা লাইবেন দুইটা আপাততার কথা কইছে একটার ভিতরে খরচ হয় টেহা আর একটার ভিতরে খরচ হয় শরীর মানে একটাতে কষ্ট শারীরিক কষ্ট আর একটাতে আর্থিক কষ্ট দুই জাতের তে দুইটা কইছে আল্লাহ যদি সব দিয়ে আপাততের কথা কইত তাহলে কোরআন শরীফ তিরিশ ফারা না নব্বই ফারায় অশেষ করণ গেল না সব হারালা কয় না আপনাকে নতুন আইলেন না কি বছর মাফিলে বুঝলাম না এই তিরিশ পাড়ারে নব্বই পাড়ায় শেষ করুন গেল এই জায়গাটা ঝুড়ে একটা সোভা হানাল্লা কন দরকার আছিল না এটাকে আমি আবার কইয়া ধন লাগবো সোভা হানাল্লা কন কি মুস্তফা আমি একিতা এটা কি এত এত বছর লাগে একিতা কি হিগলে হ্যাঁ কোরআন শরীফ সব দিয়ে আবাদতার কথা যদি কোরআন শরীফের ভিতরে কইতো যাইত তাইলে ফোরা কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়ায় শেষ করা সম্ভব ছিল না কারণ মহমেদ মুসলমান ঘুম থেকে ওঠা ঘুমাইতে যাওয়া রান্না বান্না করা খাওয়া দাওয়া করা কৃষিকাজ চাকরি বাকরি ল্যান্ড দেন দোকানদারি কন্ট্রাক্টারি 
তারপরে গিয়ে আপনার বিবাহ করা ছেলে মেয়ে হওয়া সব কিছুই মোমেন জীবনে আবাদত সুবাহ আল্লাহ কথা না তো একটা জীবনে আপনি খালি একদিনের একটি হিসাব করার জন্য সোহাল থেকে এই পর্যন্ত কি থাকি তা করছে কৈলার থেকে উডন থেকে শুরু করে যেমন আব্দুল সালামের হাততে আছে মুস্তফা ভাইয়ে মাদ্রাসা লোক তো ফেরেশানি করছে ফার বেজের বিল্ডিংয়ের কাম চলতে আছে দুলালে গিরুস্তি মরিছে নাই দুলা মার হাবা করলে কেন তো দেখেন কত মাংস কত কা আমি ও দাসকে কত কাছে এই যে দোলার ভাই কত কাজ করে আজকে সারাদিন প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল পরীক্ষার ডিউটি করিয়া এরপরে এবার আইএ সেটা মাফিলো বইছে কত কোনো উচ্চাচার সভাপতি তো আর ওই বলি সভাপতি এবারে তো সভাপতি শেষ না করে যাইতে হতো পারতো না আমি তো বাস করে যাই গিয়ে ব্যাপারে তো বইয়ে তেমন লাগবো তাবার উঠে আবার উঠ দিয়া সকলে খাওয়াইয়া এর ফরে গিয়া এবার আর যাও তাহলে সব দিয়ে আবাদত আবাদত ওইব কোন সময় খুব খেয়াল করেন সিহন কথা আপনার ওই যে কইলাম ঘুমাইতে যাওয়া এডো আবাদত ঘুমের তো উঠন এডো আবাদত বিয়া করন এডো আবাদত বাচ্চা কাচ্চা হন এডো আবাদত ফলা মাইয়া বিয়া করান এডো আবাদত আপনি বাজারও গেছেন এইডো আবাদত গুসল করন এটা তো আরো বড় আবাদত সুবাহন আল্লাহ করে না সব দিক কাজ আপনার জীবনে আবাদত তো বলি হুজুর আমরা যে মাটি কাটি এই ডি আবাদত এইডো আবাদত কিন্তু আমরা টিও হয় না আমরা মাটি কাটা আবাদত হয় না আমরার কস কাটা আবাদত হয় না আমরার দোহানদারি আবাদত হয় না আমরার কন্ট্রাক্টারি আবাদত হয় না কেরে হয় না কারণ প্রতিটা জিনিস আবাদত হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস লাগবে প্রতিটা জিনিস আবাদত হওয়ার জন্য প্রতিটা জিনিসের ভিতরে দুইটা জিনিস লাগবে এক নম্বর হইল আল্লাহর বিধান দুই নম্বর হইল নবীর তরিকা সব হানা লাগেতেন না আপনি যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সবজি কাম করতেন ফারান আবার আল্লাহর বিধান হইলে সারত না আবার করতে হবে তরিকা নবীর তরিকা কার নবীর তরিকা অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আপনি যদি সবজি কাজ করতেন ফারেন তাহলে আপনার সবজি কাজ আবাদত একটা কাজের নাম কর যেটা আবাদত না আমি আপনারে বুঝাই দেন এইটা হচ্ছে আবাদত সব হানা লাগে না তাহলে আবাদত না এমন কোনো কাম নাই আচ্ছা আপনি যদি কোন যে হুজুর বিয়া করন কি আবাদত বিয়া করাম আমি এটা আবার কি আবাদত আল্লাহ তাবার তালা বিয়ার হুকুম আল্লাহ দিস সব আনা লাগবে তো না এবং কেমনে বিয়া করন লাগবো এই তরিকা শিখাই দিছে কারায় নবীজি তরিকা কার নবীজি হুকুম করছে কারা আল্লাহ তরিকা কিতা মানে কোন নিয়মে কামডা করবেন এটারে কয় তরিকা মানে কোন নিয়মে কামডা করবেন তো বিবাহ সাথীর একটা নিয়ম কানুন আছে নাকি নাই আমরা তো নিয়মের কাছেও নাই আর উল্টা নিয়ম বানাই লইছে আমরা তারা ঠিক কি না কন যেমন বিবাহ সাথীতে যে গায়ে হলুদ দেয় গায়ে হলুদ দিত গিয়া যে অনুষ্ঠানটা করে এইটা নবীর তরিকা নাই ঠিক কি না কন এটা সুন্নত তরিকায় নাই কারণ সুন্নত তরিকায় বিবাহ সাজি হইল এসাব কবুল হইব বিবাহ সাজি হইব খাওয়া দাওয়া হইব এটা কোনো নিষেধ নাই খাইবেন বিবাহের ভিতরে খাওয়া দাওয়া কোনো কিন্তু মাইয়ার বাই দিয়া যে খায় এরকম সাফাই দিয়া এইটাও সুন্নত তরিকায় নাই হ্যাঁ খুশিবাসী আপনার ফুন্ড বিশজন গেছেন মেহমান তো খালার বাইতো তো মেসে বেড়াইতো যায় বৈজামার বেদ বেড়াইতো যায় খুশিবাসী গেছেন কিন্তু সাফাই দেওয়া আমার একটা ফুট আমি কারে হালাইয়া কারে লইয়া যাব সাড়ে পাঁচশো কতটা নাচব সাড়ে পাঁচশো লোকের নিচে যাওন যে না আবার এবার এমন কাদার জায়গা ছড়ছে এটা হইল আপনার ফিতাম পড়তে আপনার ওই কি কয় বাক্সি বলি গাড়ি ভাড়াও তো লাগে না সাড়ে পাঁচশো যদি সিটা গাং লইয়া যাওন লাগতো আর মাইয়ার বাহে যদি কত ছয়শো আইবেন গাড়ি ভাড়ার ডরে আমরা সিটা গাং আমার দূর সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয় থাকে আর আমরা একটা গাড়ি লইয়া কয়েকজন আয়াম তারারে কয়াম আইতো সর্বোচ্চ ফোন রোজন আর ফিতাম পড়তে যখন বাক্সু মূল হয় সাড়ে বাক্সো ঠিক কি না কটা কি ইনসাফ হইছে না জুলুম হইছে আমার কি মাইয়া বিয়া দিয়া তোমার ঠেকছে আমার মাইয়া জন্ম দিয়া বিপদও পড়ছে একবার এবার মাইয়া জন্ম দিল তিল তিল কইরা মাইয়া ডারে বড় করছে তাই কোনো গৃহস্থ কামও লাগছে না তাই বেশিতে বেশি হইলে মাল লগে 
কুদুর হারাম দি শুনছে ঘর তর জাদু মানুষ দিছে বিছনা তিস্তা গুছাইছে তাই নিদি কোনো এবারে দানও লাগাই তো পারছে না গুরু ফলা পান্ডে দিয়ে কিছু হারাম দি কামটা মনন যায় বাইয়া ফান মানুষ কাম করলে তারি দিয়ে কি দান কাটান যাবো মমর সিংহ কামলার লোকে দান আনান যাবো তারি বার দিয়া তো তাই দিয়ে কিচ্ছুয়ে পারছে না তাই গড় টুকটাক কাজ করছে এর পরেও কোনো এবারে অবহেলা করছে না লেহা ফরা করাইছে সালোয়ার কামিজ কিন্না দিছে চুলের ফিতা কিন্না দিছে নাকের ফুল কানের দুল গলার মালা হাতের মালা কত টান দিয়া তাই তিল তিল করে বড় করছে এর পরে তুমি গিয়া সেরা বিয়ার প্রস্তাব দিছো বিয়া দিয়া দিছে তাই মা বাপের কি কামো লাগছে কামো লাগছে তো তুমি ফলার একবার আর বউ হয়েছে আরেকবার আর ফুতের বউ হয়েছে একবার আর স্ত্রী হয়েছে তাই জামাই বাইত গিয়া সেরা এই যে কামো পড়ছে বারুনি রান্ধনি কুডুনি সবে তো তাই উফরে ঠিক কে না কও এবার আর মাইয়া আরে তুমি বিয়া করাই নিলা নিয়া সেরা তাই রে সুন্দর করে কাজকর্ম করাইছো এবার মাইয়া রেখে অন্য ইউলে এবার মাইয়া জন্ম দেওয়ে একবার নিজে মাইয়ারা ফালবো আঠারো উনিশ বছর পর্যন্ত ফাইল্যা এরপরে বড় কইরা এরপরে বিয়া দিব বিয়া দেওয়ের পরে তাই জামাইর বাইক গিয়ে দুনিয়ার কাম করব সংসার করব সন্তান জন্ম দিব এরপরে তোমার মতো মাইনসে তুমি মসজিদের ইমাম সাপ তুমি মাদ্রাসাত ফরিন্না ছাত্র হুজুর দেখে তোমার কাছে বিয়া দিছে তোমার বাপে দৈরা বইছে যে এই এই সাড়ে ভাস্বর কমে আওন দিত না আইটটা কোনো ইচ্ছা গিয়া খাইব এবার বেড়াগিরি দেখাইব খানা যাইবে হাবাড়ার ঘরতে আর এবার আয় খাওয়াইতেছে না মইব এবার আবার আদে টেবিলে টেবিলে আইটটা কয় সব পাইছো নি সবাই কোনো ফেস্টেস লাগাইলেই তার নি না হুজুবিল্লা কইতার না সুন্নত তরিকা হইছে না আব্বা সুন্নত তরিকা হয় নাই আপনারা যারা মেয়ে বিয়া দিবেন যারা বিশেষ করে ছেলে বিয়া করাইবেন এটি আপনারা খেয়াল রাখবেন বিবাহটার অনেকগুলো সুন্দর তরিকা আছে দেখবেন সুন্দর করে হইলে আরে লাভ দহ হল লাইগা আপনি ফলা বিয়া করাইতেন গিয়ে সাড়ে বারোশো কন তা আপনার মাইয়া বিয়ে দিতেন না হ্যাবলা যদি হাতারো সাড়ে বারোশো কন হ্যাবলা কিতা করবে আবার ওই মাইয়া বিয়ে দিতেন গিয়ে কথাবার্তার ভিতরে ওই মাইয়া আপনার ফুতের বউয়ের বাফের নিস্তান বেআই রে বেআইয়ে যখন হেই বেআইয়ে যখন পেছে সাড়ে বারোশো এবার ভিতরে ভিতরে আছে কি সাড়ে বারোশো আমার বাড়িতে সাড়ে বারোশো খাওয়াইলে আল্লাহ খেত চাহ খেত এভাবে গাইছে দৌড়া ঠিক কিনা কম ঠিক ভাই ও ইসলাম মানলে সকলের লেগে লাভ ইমাম সাহেবের লেগেও লাভ মুসল্লির লেগেও লাভ ফিস সাহেবের লেগেও লাভ মুড়িদের লেগেও লাভ বাফের লেগেও লাভ ফুতের লেগেও লাভ বাইয়ার বাহের লেগেও লাভ ফলার বাহের লেগেও লাভ ইসলাম মানলে সমাজের মেথর মুসি থেকে আরম্ভ করে ওই উপরের পর্যন্ত সবার লাভ আর ইসলাম না মানলে সবার লস ঠিক কে না কম ইসলাম হইলো একটা ঘরের মতো আপনি বোধ হয় খেয়াল করে হুনতাসেন না কথা আমি যেটা শিখে আওয়াজ করেন না কেন সালামে ঝুম দিয়ে ডিব্বা যেমন বই অনুষ কি আওয়াজ করবেন আমি যখন যেটা জিগাই জবাব দিব তো এনে আমি কথা কয়ে মজা পায় মানুষ আমি বুঝাম যে আমার কথা আপনারা বোধ হয় বুঝতেছেন না মার হাবা কন জোরে কন সবাই কন আমি ইসলাম মানলে দু একজনের লাভ না সবার লাভ ইসলাম হইলে একটা ঘরের মতো ঘরটা যদি ভালো হয় এটার ভিতরে মানুষটি যেমন শান্তিতে থাকে শীতে ফুয়ায় না মেঘালি বৃষ্টির ফটা ফরে না আরাম মতো আপনি ঘরটার ভিতরে থাকতেন ঘরটা স্যার এই ঘরটা ভালো হইলে মানুষের শুধু লাভ না এটার ভিতরে যে ইন্দুরটি থাকে এডি রলাপ সিহা ডিজে থাকে এডি রলাপ টিকটিকি ডিজে থাকে এডি রলাপ ফাঁদি ফলো হুদা গি রস্তের উপরে পড়ে না ইন্দুরের গাথা তো পড়ে ইন্দুরে নাক বাইয়া খেয়ে বইয়া থাকার লাগে আমরা তো যাও বিশ্রামিতে বইয়া রইছে আর ইন্দুরে তো জানডা যায় বাড়িলে ফিডা হেগুল দেয় গাতার ভিতরে থাকলে ফাঁদি তোলে দেখছেন নি ঘরটা ভালো হইলে মানুষেরও লাভ সিহাদিরও লাভ ইন্দুরেরও লাভ এরপরে গিয়ে আপনার তেলা ফুকারও লাভ ঠিকঠিকিরও লাভ আর ঘরটা খারাপ হইলে সবার লাগিয়ে লস ঠিক ইসলামটা যদি আমরা মানতাম পারি আমরা সবার লাগিয়ে লাভ আর না মানতাম পারলে আমরা সবার লাগিয়ে লস ঠিক কি না কম সবার লাগিয়ে লস আর যে আপনি মায়ের ফলা বিয়া করাইতেন গিয়া ঠ্যাঙ্গের উপরে ঠ্যাং তুললা না চান আপনারও তো মাঝে আছে হ্যাবলা হ্যাবলা তো আপনি ভিতর বাদ দিয়ে কান দেন আরে কে রে যে আল্লাহ মাইয়া দিল তার লাগে সব বিফল আপনি রেদিয়া লইত যেন আপনি খালি জমিদারি দিয়ে আইতেন পারেন ফলা মাইয়া মিলাইয়াই দিব আপনি যখন ইনসাফ করবেন আপনার ফলার বিয়ার সময় ঠিক আপনার মাইয়ার বিয়ার সময় 
আবার ইনসাফ করব ওই হ্যামারার ফলার বাহে একটু আওয়াজটা বন্ধ করাই দাও ডেডলাইনের উপরে তোমরা কেউ শুনো না একজন আয় ভলান্টিয়ার আরে ডেডলাইনের উপরে বাচ্চাদের আওয়াজ দি বন্ধ করো না দেখছো নি কান দাইতা নিয়ে রেখে দিয়ে করে ভলান্টিয়ার গিরি করে এখানে যারা যারা আছে ওই তোলা জায়গা আছে বসা যান বসা জায়গা আছে আচ্ছা বউ নাহলে থাকো এটা বারবার কইলো খারাপ তারা মনে করবো তারা বইলে আমার মধ্যে কোনো লাভ আছে খেরই থাকো কত কত খেরই থাকতে পারে দেখি আমিন ক না জুড়ে ক না আমিন মুসলমান মন দিয়ে শুনো রে ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবীরা ডাক দেওয়া কয় হে নবী আপনি বলেন আমার নামাজ আমার কোরবানি অর্থাৎ আমার শারীরিক আবাদত আমার আর্থিক আবাদত আর্থিক আবাদত আছে কোরবানি আর্থিক আবাদত আছে জাকাত আর আর্থিক এবং শারীরিক আবাদত হইল হজ শুধু শারীরিক আবাদত হইল নামাজ শুধু শারীরিক আবাদত হইল রোজা রোজার ভিতরে টেহা খরচ নাই নামাজের ভিতরে টাকা খরচ নাই হজের ভিতরে টাকাও খরচ আছে শৈলেরও কষ্ট আছে এর হলো দুইটা মিলাইয়া শারীরিক এবং আর্থিক আবাদত অমুসলমান তুমি যখন আবাদত করবা এর লেগে আল্লাহ দুইটাতে দুইটা লইছে শারীরিক আবাদত লইছে নামাজ বলেন ইন্নিপ আমার নামাজ আবার বলেন অন্য সুখী আমার কোরবানি অমাহিয়াতি এর ফলে আল্লাহ কত সুন্দর করে কয় আমার জীবন আমার মরণ অর্থাৎ আমার জন্ম থেকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যত কাজ আছে সবগুলা কা আহারে মাইকটা এরম করিস না তোরা আমি তো ওয়াজ হালাই দিয়ে যাই আমি ফরে কুয়াডা বন্ধ কর কুয়াডা যেন না দেয় বাড়াইতে থাকো কিন্তু কুয়া দেওয়া যেত না কুয়া পর্যন্ত বন্ধ করো এর এর আগ পর্যন্ত যাতক্ষণ বাড়াইতে পারো এই যে এখনো কুয়া দেয় কুয়াডা বন্ধ করে দাও এর ফলে যাতক্ষণ ফারো বাড়াও বাড়াইতে বাড়াইতে কুয়া দেওয়াইও না শাসন করতে করতে যদি ওমা কুকুয়ে ছিলেন দিয়ে তো লাভ লুকি কুয়া যেন না দেয় এই তো এখন সুন্দর আছে আওয়াজটা মজা করে দাও কুয়া দিলে তো তারার কানও লাগে আমার কানও লাগে আচ্ছা ট্রেনটা গিয়া লোক আমরা এই ফাঁকে কুদুর জিগির করি সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ জোরে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান মন দিয়ে শোনো রে ভাই যা করবেন আল্লাহর খুশির লেগা কইরেন প্রয়োজনে কম কইরেন এত বেশি দরকার নাই খুশির জন্য কম করলো বালা ভালো জিনিস কম ও বালা আর খারাপ জিনিস বেশিও বালা না যেই ডে করবেন করবেন আল্লাহর খুশির জন্য আল্লাহ খুশি হয় না এমন কাজ করলে আমার কষ্ট ফাও গেল আবাদত ফাও গেল ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর বিধান এটা আল্লাহ করতাম কইসে নি এক নাম্বার এটা বিচারবেন যে কোনো আবাদত যদি কহ যত গুড় তত মিডা আপনি এটা শুনলেন না যত গুড় তত মিডা এটা সে নিতে না এটা কি ইসলামও নেই ইসলামের ভিতরে আপনি যদি কন যত গুড় তত মিডা হইতো না ইসলামে আল্লাহ যে দূর দিতেন কে দূরে এর বাইরেও করণ যেত না এর কমও করণ যেত যে দূরে আল্লাহ কইছে এর দূরে বেশি কমের আপনার এত ঠেহা নাই আপনি যে দূরে আল্লাহ আপনি আল্লাহতে বেশি বুঝা লাগেন না তৈরি বিফদ 
আর আমরা দেশ ইসলাম রয়েছে এই বিপদ রাত পড়ছে এটা আমরার তারা মাইদে মাইদে আল্লাহ যে দূর কইছে এর চেয়ে বেশি ভারী জিজ্ঞাসা কই বেশি করলে কোনো ক্ষতি আছে নি ক্ষতি তো অবশ্যই আছে আল্লাহ বুঝে না তোমারে কত দূর করার লাগবে তুমি বাড়িয়ে করে দিতা ঠিক কি না কও অবশ্যই ক্ষতি আছে বেশি করলে কোনো ক্ষতি আছে নি ফানি অত্যন্ত উপকারী জিনিস আপনি বেশি খাইয়া আপনি দেখেন না কি কারবারটা শৈলবেরে ফানি বার দিয়া লাগবে আপনি জান লইয়া টানা টানি ফানি কি বেশি খাওয়ার বেশি এলে উপকার মানে কি যতক্ষণ মনে ধরে এতক্ষণ খাই দেন তা না খাই থেকে যে ফ্যাট ফুড হইলে ঢুস করা এটা কোনো কথা না একটা মিল মতো খাওয়ান লাগবো ঠিক নিও ইসলামরা আইসিল সুন্দর কইরে আপনার কাছে ইসলামরা ফাট আইসিল নবী জি দেড় হাজার বছর আগে সুন্দর কইরা কিন্তু আমরা এটা অসুন্দর কইরা লাগছি আমরা ইসলামরা আইসিল এই রকম এক বোতল স্বচ্ছ সাদা পানির মতো সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এইটা ফাট আইসে এরা এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমী যে সুন্দর একটা কথা কইছে আল্লাহ কইছে আলিয়াউমা আমি আর থাকতাম না নবীজি কইতে আছে আমার বিদায়ের সময় গনাইছে আমি বিদায় লইয়া জাগাইতেছি তোমরার কাছে ইসলাম রানে দিয়া গেলাম আলিয়াউমা তোমাদের জন্য দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সোভান আল্লাহ বলবেন না পরিপূর্ণ কারে কয় এটা আপনারা ভালোই বোঝেন পরিপূর্ণ মানে কি কুদুর কম আছে এটা কি পরিপূর্ণ কয় ভাইয়া পরে এটা কি পরিপূর্ণ কয় পরিপূর্ণ লোক করে সমান সমান এক ঢুক খাইলে ওই মাঝে বোকা এক কুশ দিলে ভাইয়া পড়ব এক কুশ দেওয়ানো যাইতো না এক ঢুক খাওয়ানো যাইতো না এটারে কয় পরিপূর্ণ আমি আজকে একটু আগে আগে আসে পড়ছি আমার চোদ্দ গ্রামে দুপুরবেলা একটা প্রোগ্রাম ছিল ওখানে শেষ করে আমি নাজমুলরে ফোন দিছি যে নাজমুল আমি একটু আগাইয়া বিশ্রাম নেন মনে করেন নাজমুলরা ঘর হয় আমি বললাম নাজমুল তাড়াতাড়ি বাবা আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো তো নাজমুলে গেছে ভিতর বাইত পানি আনত নাজমুলের ওয়াইফ নাজমুলের বউয়ে নাজমুলের কে ফানি নেন কাল লেগে কারণ আকাশের ফিসা হুজুরে আসে হুজুরে দি ফানি সেলুয়ার লেগে ফানি নিতে আসি কাহা আপনি যে কবে কেমনে কিতা কইতাম আপনি হুজুরে কি সবসময় আমরা এগুলো বইয়া থাকে ফানি সেসে দেখে আপনি ফানি দিবে ঘর ট্যাং আছে না ট্যাং দেন তো দিছে ট্যাং দিছে চিনি দিছে লারা ওখান ফিতাম্বর এটারে কি তো কয় না কথা কয় না কিতা কয় তা আমি কি নাজমুলের কাছে শরবত চাইছিলাম না ফানি চাইছিলাম আমি চাইছে ফানি নাজমুল আন্ডা দিছে শরবত ওখানে আপনার ইসলাম নারী সেই অবস্থা সাদা ফানির মতো ইসলাম নারে কেউ আইন্ডা ট্যাং দিছে কেউ আইন্ডা সিবিটা দিছে কেউ আইন্ডা রু আফজা দিছে কেউ আইন্ডা এই সুপগুলোর বুসি দিছে কেউ তুকমার দানা দিছে দিয়া এর ফলে চিনি দিছে আর লারা দেওয়ানের লেগে তো আমরা তারা বেড়া হয়ে গেল হ্যাঁ যে হেন লারা লাগে না হ্যাঁ সকলে মিল্লা দিছে লারা ওখানে ইসলাম আর ইসলামের মতো নাই ইসলাম হয়ে গেছে এখন সর্ব ঠিক কি না কম কেউ এটার লগে গান লাগাইছে কেউ এটার লগে নাচ লাগাইছে কেউ এ তবলা লাগাইছে হারমোনি লাগাইছে কেউ এ গান লাগাইছে বেড়া বেড়ি নাচ লাগাইছে পুরুষের নাম দিয়া আঞ্জা দিয়া গাঞ্জা লাগাইছে ঠিক কি না কম গজব করে দিছে আমার ইসলাম গজব করে দিছে দেড় হাজার বছর আগে যে সুন্দর ইসলাম রাইছি এটারে যার জন্য টান্ডা টিন্ডা এই ফিসাবে এক রহম এই ফিসাবে এক রহম হ্যাঁ এক রহম হ্যাঁ আর এক রহম এই চলছে চলছে ইসলাম যার জন্য ভাবছে না ভাই সাহেব না আপনার মন মতো ইসলাম হবে না ইসলামের মন মতো আপনাকে হইতে হবে ঠিক কি না কম ইসলামের মন মতো আপনি হইবেন আপনার মন মতো ইসলাম হইতো না আর আপনি ইসলামের মন মতো হইবেন কি না এটা আপনার চিন্তায় না আপনি যদি কোনো আমি হইতাম না তো না হইলে না কাফে কি হুদা দুনিয়া দুই একজন নেই কত কোটি কাফের আছে পৃথিবীতে সাড়ে আটশো কোটি মানুষ মাত্র ফুলে দুইশো কোটি মুসলমান বাহি সব দিয়ে তো কাফে ঠিক কে না কম তো না হইলে হেই দলের ভিতরে আপনি যখন মন মতো ইসলাম মানতেন স্যার না হইলে আপনি ও কাফের ফুরে যাবেন কেন কি অসুবিধা কি কত কাফের তো আছে আপনি কাফের হইলে আল্লাহর কি কালকে সূর্য না কোন দেরি তুলব নাকি কিন্তু মানতে হইলে আল্লাহ যেমনি দিছে এমনি মানতে হইব আপনার মন মতো মানন যাইত না ঠিক কি না কম তো বিয়ারটার ব্যাপারে কথা কইতাম এটা কি কথাটা শেষ করা লিতা এই বিয়ার ব্যাপারে যে কথাটা কইতাম লিস্তা আমরা দর্শক যে মাইয়ার বাফের উপরে আমরা সাফাই দেয় সাড়ে পাঁচশো সাড়ে ছয়শো আষ্টে শো এরপরে তো যৌতুক আছে বিয়ার সময় কিতা কিতা দিব এবারে কনের লেগিয়া লোক ভাড়া করে লইয়া গেছে কিতা কিতাতে খুঁজবো এবারে বলে খুঁজ যা মনও থাকে না 
এলে আরেকটা নোট করাইয়া কাগজ দিয়ে লইয়া গেছে মনে করাইয়া কথাবার্তা শেষ বিয়া সাদি ঠিকঠাক ওই যে তারে বাড়া করে নিছে তার কিন্তু শরম কম আর কি খুঁজুন দেখাই চোদ্দ হ্যাঁ তার শরম কম হ্যাঁ তারে কইসে করে কথা শুরু কর তো কথা দিয়ে সব শেষ আবার শুরু করবো গীতা কাও হেই ইয়া ইয়া আসল কথা না হল ওইব শুরু শেষ কীতা এখন মাইয়ার সাসায় কয় কি কথা বেয়াই কর কয় কথা তো বেশি কিচ্ছু না ফলাটা তো সাংঘাতিক বেয়াদ আচ্ছা ও ফলার সাসাই যদি কয় ফলা বেয়াদ এটা কি বিয়ার লক্ষণ না বাঙ্গনের লক্ষণ এখন মাইয়ার বাড়ির তারা একজন আরেকজন এসে কি তারি এখন এটা আমরা পক্ষে না হেই পক্ষে হেই পক্ষে রইয়া দিয়ে আমরা হেই পক্ষের বদনাম কয় ফলা বিলে বেয়াদ তো মাইয়ার সাসায় কয় কি বেয়াদ কাল তো সাংঘাতিক বেয়াদ কয় কিতা করছে কয় আমি একটা হুন্ডা এটা আমি দোহান তাইয়া সেটা রাখতাম পারি না বাড়ির গাড়ার তে আমার হুন্ডাটা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করে তাই জন্য এই বেয়াদবি করতো না পারে আমার হুন্ডা লইয়ের জন্য দৌড় কিছু না একটা হুন্ডা দিব তার আদব কাদার সি হেই তা সারেক তার আর হুন্ডা দিয়া হে ভাইয়া বিয়ার খবর নাই তার কাছে হুন্ডা দাবি করে বইয়া রইছে আমি এখন সহজ করে একটা কথা কইসলাম আপনারা জানি হুনছেন নি গেইব মাইয়া বিয়া দিব যে বেড়ায় এবারার কাছে এই মাইয়ারা বাফের কাছে ওফানা মাইয়ের কাছে ওফানা ফলার কাছে ফলার যেমন অধিকার মাইয়ারও অধিকার কম কিন্তু অধিকার আছে মাইয়ার বাফে যদি মনে করে হুন্ডা দিয়ে জামাই রে খুশিবাসীর বিষয় দিব যদি কয় যে একটা বাস দিব এই রাস্তা অসুবিধা কি আপনি কন্ট্রাক্টারি করবেন হাতে হালবাড়ি করবো এই ড্রাইভারি করবো সালাইবেন বাহু ফুতে মিল্লা খুশি মনে দেওয়ান লাগবো খুশি মনে দিলে এই ফয়াতের জলার মধ্যে ফাঁসকানি খেদ দিলেও দোষ নাই আর খুঁজাই না একটা কালা সুতা আনলেও হারাম 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 ঠিকই না পাও যদি খুঁজা আনেন আর খুশি মনে দিলে কাম লাগলে মার গায়ে একটা ডাব্বা দিয়া লাভ না হইলে একটা বাস দিয়া লাভ না হইলে সিএনজি দিয়া লাভ আপনার যা মনে ধরে তা দেও মাইয়ার বাপে মাইয়া রে দিব এটা যদি ফলার উপকারে আইয়ে ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ দাবি করে রাব্বা একটা সুতাও আনন্দ যেত না একটা খিলাইলেও আনন্দ যেত না খাট দইলো অনেক ফরে না কিন্তু আমরা তো সব দাবি করে আনে না কি আনে না তাহলে এটা কি এটা কি শূন্য তরিকা হইছে না শূন্যতার খেলাফ হইছে শূন্যতার খেলাফ আল্লাহ কয় কিতা আমরা করি কিতা নবীজি করে গেছে কিতা আমরা করি কিতা আমরা ইসলামের কাছেও নাই আচ্ছা আবার একটা উচিত কথা কই হ্যাঁ আচ্ছা এই রকম ভাবে লেনদেন কইরা গায়ে হলুদের নাম দিয়া বরযাত্রীর নাম দিয়া এরকম করে জুর জুলুম নির্যাতন চালাইয়া বিয়ারা করাইয়া এর ফলে এই ফলা বাইয়ার গড় যখন সংসার করব এর ফলে বাচ্চা কাচ্চা হইব এটা ভালো হইব এটা আশা করেন কেমনে আপনি এটা কেমনে আশা করা দাদা আঙ্গুর গাছ লাগাইয়া আঙ্গুর খাওয়ান যায় না আর হাতে মান্দার গাছ লাগাইয়া পানি দেওয়ার কালা আঙ্গুর দৌড়াই সম্ভব কথা কথা সম্ভব আঙ্গুর গাছে তো আঙ্গুর ধরে না হাতে বেড়ায় কফি শুকিয়া হাতে দেখছে আঙ্গুর গাছ তো একটা আঙ্গুর গাছে সারা কিনা লইছে ভাস শটে হা দিয়া তার মাই কয় কি তার এটা ফুত কাম্মা আঙ্গুরের সারা কারে তোর নানার কথা মনে পড়ছে রে কয় কি তাম্মা কয় তোর আমার নানা আঙ্গুর আঙ্গুর করছে রাজগুঞ্জ গিয়া বেড়াইয়া আঙ্গুর খাইছে না দুইটা ফটা ইয়ার মতো লই আইছে এই দুটো সিপ্পা সিপ্পা তোর নানার এফ দুই ফটা দিতে পারছি আর হে আঙ্গুর গাছ আচ্ছা লাগা লাগা ফুট লাগা আঙ্গুর গাছ দিয়েছে এবারে প্রত্যেক দিন রোজু কইরা যে ফানিটা থাকে এই ফানিটা দেয় আল্লাহ করলে ব্যাট বাওয়াই দিছে উড়ানো আর পুরো আঙ্গুর গাছ বাইয়া ফুল করে ফুল করে কিন্তু করা ধরে না ফুল করে কিন্তু করা হয় না তার মায় কয় কি তার ফুতে এত যত্ন করলাম মশালা গাছটাও বাইছে বালা এক একটা ফাঁতা এরকম বড় বড় ইয়েছে গা আঙ্গুর দি ধরে না কা মা চিন্তা করো না এই এগ্রিকালচার অফিসার আমরা ব্লক সুপারভাইজার আছে এবারে রান্না দেখা হ্যাঁ ব্লক সুপারভাইজার রানছে খবর দিয়া হেবারা কেমিক্যাল টেমিক্যাল ওষুধ মসুধ লইয়া টেবিলও ফাইটতে এবারে বইছে বই আসে না কয় ইয়ে আনেন একটা কচি ফাতা আনেন আঙ্গুর গেছে একটা কচি ফাতা আনেন কচি ফাতা এনে দিছে কি তা জানি সুবা দিছে এবার একটা এটা ফুরান ফাতা আনেন ফুরান কয় একটা ডেপটো আনেন এ সব পরীক্ষা টরীক্ষা কইরা সেটা কয় না কয় কি না কি আঙ্গুর ধরতো না কয় কে রে কয় যাত্রা বেড়া পড়ছে যাত্রা কিতা পড়ছে না রাজো এত যত্নের আঙ্গুর গাছে তো ফাঁসো টেহা হতো ফানিও তো দিছে বাইসে হতো বালা কিন্তু যাত্রা বেড়া পড়ছে আঙ্গুর ধরে না 
আর তুমি মান্দার গাছ লাগাই আঙ্গুরের আশা করো শূন্য তরিকা রা কিয়া ওখানে আর ভালো মানুষ বানান যায় না আব্দুল কাদের জিলানি আর জন্ম হইতো না খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আর জন্ম হইতো না হ্যাঁ ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আর ফাওয়া যাইতো না কয় যে হুজুর কে রে হইতো না কে রে ওইবো কেমনে হ্যাঁ তার আর মাডি আর আমরা মাডি কুদুর মিলাইছাও না ঠিক কি না কও ওখানের বেডিয়াজ আর হেডিও বেডিয়াজ হেডিও বেডে বেডিয়াজ হ্যাঁ ইমাম আবু হানিফার মা আবার আহমদ ইবনে হাম্বল আবার আব্দুল কাদের জিলানি তার আর মাডি কি রহ বাফটি কি রহ তার জীবন একটা হারাম খারাপ তার একটা কানমোলা দে তে তে তুমি আবার ফিসেন ফেল চাও কি তা শয়তানের হাট কোয়ার ইতিহাস না তে আবার ফিসেন ফেল চা কেমন চালাক হইছে চিন্তা করে তে টিপ দিছে তে আবার বিচারে কেন রে টিপ দিল ওখানে তো তার আউজ করে গন্ধ গেছে না তুমি হুঙ্গা ভাঙ্গো না নাকি রে এই তোমার সামনে যেতে এই তোমার সামনে না হ্যাঁ না ওই তোমার ফিসেরটা এ এই না হ্যাঁ তে শয়তান তার চেক কর বডি চেক কর নাউজুবিল্লা কর জোরে কর নাউজুবিল্লা আয়ো কুদুর চিন্তা করে চল না থাকতাম না তো আমরা থাকতাম না তো এই দুনিয়াত কই মুরুব্বিডি কো কই গেছে মুরুব্বিডি নাই তো এই যে আব্দুল সালামের বাপ আমার লেগে কল যা আছিল কল যা কি করছে আমার লেগে ভাগল হয়ে গেল কইল হল আমি যে আইসি দেখলে কই নাই দি স্বাস্থ্য দুনিয়া দেব দূরে কি রঙের গোলা দৌড়াইতে আছি আমরা বিয়ার ভিতরে যেই গোলা দিও হয় সারা বছর আবাদত কইল এটু উসুল করতে পারত না ঠিক কি না কও এই যে গায়ে হলুদের নাম দিয়ে যা একটা কার বার ফোলা ফাইন যায় মাইয়ার বাইক মাইয়া ফান আইয়ে ফোলার বাইক এই ফোলা ফাইন দিয়ে একটা মাইয়া দাঁড়ে দেখা যায় নাই খালা তো বাই মামা তো বাই তাল তো বাই জার তো বাই হুফা তো বাই ফারা তো বাই বন্ধু বান্ধব মিল্লা ফোলা ফাইন গেছে মাইয়ারে হলুদ দিত মাইয়ারে হলুদ দিত গেছে ফোলা ভাই যেই ফোলা ফাইন দেখা নিষেধ হারাম এই মাইয়া ফান্ডি গেছে আরে ফোলা ফান্ডি গেছে মাইয়ার গাও হলুদ দিত মাইয়ার গাও গালো এবারে গিয়া কফালো আতাই আতাই হলুদ দিতে আসে দিয়ে আবার ভিডিও করতে আসে মাইয়ার বাপে আবার দূরের তো কয় ফুতরা ফাঁসাড়া ঘুরান ভিডিও তাই হ্যাঁ না ভিডিও তাই হ্যাঁ না মাইয়ার বাপে তুমি নেবিলে মসজিদ কমিটির সভাপতি তুমি নেবিলে গত বছর হজ করে আইস তুমি সেই কারো সিল্লান দিয়া কইবা নে আরে আমি তো হলো মোর সিনা রে তোরা কিতারে শুরু করছো তো আমার বাইক হ্যাঁ কিতা শুরু করছো তে দি এই কথা মুহে দেওয়া দো আইয়ে না আরো উল্টা কফা সাড়া গুড়া নামে ভিডিও তাই হ্যাঁ না আমরা কি মানুষ রয়েছি হলো বেড়া আমরা কি মানুষ রয়েছি হলো একটু চিন্তা কইরা কথা বলল না একটু চিন্তা কইরা দেখেন আপনার অবস্থান কই গেছে কই গেছে আপনার অবস্থান গজবে দর্শ আমার গজবে দর্শ আমরা শেষ হয়ে গেছে এক বিবাহের বিদরিব কত কুটি কুটি গুণা হয় এখন আরো নতুন সিস্টেম চালু হয়েছে ওই গায়ে হলুদের দিনে ডেক সেট বাজায় দাউদ কান্দিতে না শুনা নে ফলায় ভাইয়া আইয়া না আসে বাই আর ডেক সেট বাজায় ফাঁসের বাড়ির রুগীও ঘুমাই তো ফারে না মুসলমানের ঘরে এই যে মাইক লাগাই দিয়া ডেক সেট লাগাই দিয়া তুমি যে এরকম গান বাজনা করলা এটা হালাল না হারা সগিরা গোনা না কবিরা গোনা করছে তো মুসলমানের ফুজারতে খারাপ করা লেছে মুসলমানের ফুতের বিয়া ফুজার বিদ্যে এমনি গান বাজানা ফুজার তারা ডরে ডরে কমাইয়া বাজায় মুসলমানের কইনেই লাই আর মুসলমানের ফুতাই তো সাহস বেশি তো এমন ডেক সেট লাগাইছে ঘুমুর ঘুমুর এরকম ঘুমুর ঘুমুর করে কলব রুহুর জায়গায় রুহু কলব ঠেকনার লোকে ঠিক কিনা কও ভাই আমরা রে আল্লাহ দেখেও আল্লাহ দেখেও এখনো বাসাই রাখছি আল্লাহ দেখা নাহলে আপনার কাম দিয়ে হয় না হয় না এই কাম দিয়ে আল্লাহ রস্তে যারা যে সমস্ত ছেলেরা বিয়ার বাকি আছো আমার কলিজার টোকরারা যে সমস্ত মুরুব্বী আব্বা আম্মারা আছেন আমার কথাগুলো শুনতেছে আমি পায়ে ধরে বলি আমি পায়ে ধরে বলি ইসলাম দাদা আর ধ্বংস করেন না ইসলাম দাদা আর গজব করেন না আব্বা এটার জন্য আপনাকে জবাব দিতে হবে কেয়ামতের ময়দানো আপনার ফুতের বিয়ার ডেক সেট বাজাইবেন এটার লেগে কোনো ইমাম সাহেবে জবাব দিত না আপনি দেওয়া আপনি দেওয়া লাগবো 
আপনি কখনো বাচ্চার বিষয় মরছেন না তো আপনি হলো আপনি বাচ্চা থাকতে আপনার ফুতের বিয়ের দিন আমরা ঢাকসান বাজাইলো কেমনে কেমনে বাজাইলো বেড়াইতে বেড়িয়েইতে এমনি গায়ে হলুদের নাম দিয়া এই জায়গায় কারবার গেল আপনি কই আসলেন আপনি এরপরে যদি আবার আরে জিগায় কি তো ইমাম সাহেব জিগাইছে আর কি কি তো গান কারবার গান দেওয়া বানার বাইতে গান কারবা এবার আমি আতা না ইমাম সাহেব তো সালাক দো খোসাই খোসাই জিগায় গান দাবা যে কারবা এবার আইস দিয়া ফলাফান কথা শুনে না তো ফলাফান মাইয়াফান তোমার কথা শুনে না তুমি বাপ তুই পুত্রি বাপটির জন্ম দিছি তুমি মর না গিরে কত মানুষ দিয়ে ঠাড়া ফুড়ে মরে গিয়েছে তোমার ফুতে তোমার কথা শুনে না তোমার জিয়ে তোমার কথা শুনে না এটা ডেক সাইডার না তুমি বাসা অবস্থায় তোমার বাজ বাজায় তুমি মসজিদ কমিটির সভাপতি তুমি কইতে পারলো না তোরা আমরা আমার আগে কবর দে তারপরে গান বা বাজাইছে আমার ভাই আগে আমার কবর দে তারপরে গান বাজাইস এই কথাটা তুমি কইতে পারলো না গিরে তুমি কি আর বাফ তুমি খালি ফুত জন্ম দিলে বাফ হয় জি জন্ম দিলে বাফ হয় মানুষের মতো মানুষ না বানাইলে এই বাফ আরো কলঙ্ক হয় ঠিক কি না কদ্দুর চিন্তা করে চললেন কদ্দুর চিন্তা করে চললেন কারণ আমাদের দেশে আজকাল বিভিন্ন মাজার কেন্দ্রিক বিভিন্ন যে মাহফিল টাফিল হয় এটি অধিকাংশ দেখবেন শরীয়তের বাইরে অনেক কাম হয় আমার যখন শাহলম সাহেব নাজমুল বলছে যে হুজুর আমরা মাহফিল দেয় আমি বলছি আমি দুইটা মাহফিল মিস করলেও তো আমরা তার যায় এই কারণে যায় যেন এই কেন্দ্রিক যেন কোনো খারাপ কাজ হইতে না পায় শুধু এই কারণে আসছে ওখানে খোদার কসম আল্লাহ সাক্ষী আল্লাহ সাক্ষী আল্লাহর খাস মেহরবানি দেশে বিদেশে মাহফিল করণের সময় নাই এত ব্যস্ততা আমার বেড়ে গেছে আমি ইচ্ছে করলো আসতে পারি না আমি ইচ্ছে করলো আমার সুযোগ হয় না শুধু আমি এই কারণে ওই যে মুস্তফা ভাই গেছিল ফলাফেন কুদুর ভাগ্রি ফরাই ভাই বেশি মাপসাই মুস্তফা ভাই আমি একদিন আইতে যাইতে দোয়া করা আমার এই নিয়ে না আমার কষ্ট হয় অনেক আমি রাত্রে মাহফিল করে অগুমা করতে করতে আমি অসুস্থ হয়ে যাইতেছি আমি এই জন্য আসছি যে মাহফিল কেন্দ্রিক যেন নানান বেসরা কাজ না হয় বেনামাজি বেরোজদার এখন আইয়া সেরা এরকম জোটটা মোটটা এখনো দেখলেন যদি খালি আপনারা উরুস লাগতেন ফারতে দেখলেন কইতে আইল এটা আপনি চিনল বেনা না বেটি দেখলে বুঝতে হয়ে যায় না এটা এটা টিফা টিফি বন্ধ করো না যে এটি আইয়া বয় এটি বেনা না বেটি এটা দেখলে বুঝাও যায় না জোরে মরে গুসল নাই নামাজ নাই খাটাসের গন্ধে লগে দিয়ে আগুন যায় না এই সব কারবার ওইয়া সেইরা ইসলামের নামে আর ইসলাম নামে বেড়াত লাগাই দিয়া যায় ঠিক কি না তারাও কইছে আমিও চিন্তা করে কৈছি হ ঠিক আছে আমি গেলে যদি দুরুফুকার হয় এটা আমার দায়িত্ব এটা আমার দায়িত্ব আমি অবশ্যই যাব যেন শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ না হয় আব্বা এই প্যান্ডেলটার ভিতরে এখন যারা আইসে আর এই কলজার টুকরা ফলাফান্ডি আমি কারের মায়া না করি কোন ফলাডারে আমি মায়া না করি ক ফলাফান্ডির আমি এত মায়া করি আমি এটা নিয়ে দেখলে গাড়ি দাঁড় করাইয়া বালা বুড়া জিগাই আমার যত কষ্ট ফলাফান যখন আই হুজুর আপনার লোক হুজুর মুসাফা করতাম করো গাড়ি দাঁড় করাই আমি চেষ্টা করি কিন্তু এই ফলাফান্ডি যদি হুনি নামাজ পড়ে না তখন তো কলজায় মানে না তখন তো কলজায় মানে না এত আদর করি তোর আরে ফার্স্ট অফ তো নামাজে না পড়বে ফলাফান তো দুষ্টামি কম বেশি করবই আন্ডারও তো এই বয়সটা গেছে ফলাফানে খেলাধুলা করবি এত আনন্দ ফুর্তি করবি কিন্তু শরীয়তের বাইরে গিয়া না আনন্দ ফুর্তি খেলা করবি খেলা খেলবি এখন মার্শাল্লাহ ফুর্তিক দিন তার মাফিল হয় না এখনো তোরা শর্ট বাউন্ডারি দিয়া ক্রিকেট খেলবি কম ওই ওভারে দশ ওভারে ক্রিকেট খেলা শুরু করস এর ভিতরে দিয়ে জুহরের পরে শুরু করস উনিশ ওভার ফার্স্ট বল কইরা সরস বল রইছে কয়টা রে বা কথা কেন কয়টা রইছে একটা বল রইছে এই টাইমে আসরের আজান দিয়া লাইছে খপ করে একজনের বলটা ধরে লাইবি কই বিজে না কেসের হুজুরে কই আগে খেলতাম পারাম তবে আগে নামাজ তারপরে খেলা ঠিক কি না খেলাধুলা ফলাফাইন করবি কিন্তু নামাজ বাদ দিয়া না রোজা বাদ দিয়া না তোরা পর্দা ফুসিদা বাদ দিয়ে আনন্দের দরকার নেই পর্দা ফু ফলাফাইনে ফলাফাইনে মিললা কক্সবাজার ঘুরতে যাবি যা কক্সবাজার যাবি বাসে বাসে রুফে বাইক বাঁচি কিন্তু তুই গজব যে কত যাতে ঈদের দিন ঈদের দিন আনন্দ করে মনে হয় যেন আমরা ঈদ গেছে না এটা নিয়ে নতুনই চুর হয়েছে ফিক আপ বাড়া করছে ফিক আপ বাড়া করে ড্যাক সেট লাগাইয়া এই এই গান বাজা তে এই এমনি এমনি হয়তো বেড়া বাংলাদেশও নাচন লাগে নি বাংলাদেশও তো যেই রাস্তা হুদু দিয়ে তো নাচুনি 
বইয়া থাকলে তো নাচের লোক তলে পড়ে যায় গিয়া আর এটা নিজে আরো নাচে ডেক সেট লাগাইয়া এই কইজার টুকলা রাখ এই কথাটি কেউ কইত না রে তোর আরে এই কথাটি কেউ কইত না কোনো হুজুরে কইত না এই কথাটি আমি মুস্তাক ফৈজি যেদিন মইরা যাইম গা সেইদিন বুঝবি আমি কি আসলাম কেউ কইত না এই কথাটি তোর আরে কেউ বলার মতো পাইতি না কোনো গার্জিয়ান পাইতি না আমি তোর আরে আদর করে কইয়া যাইতে আসি আগামী সামনে যে ঈদ আইব একটা ছেলে এই ঈদের সময় পিক আপ ভাড়া করবি না আনন্দ কর কাম লাগলে একটা খাসি কিনা সকলে মিললা জম করিয়া ফলাফাইন যারা আছো সকলে মিললা খা যেই তেহাটা দিয়ে পিক আপ ভাড়া করছিলি যেই তেহাটা দিয়ে ডেক সেট ভাড়া করছিলি এই তেহাটা দিয়ে ফেয়াজু কিনা খা মুড়ি দিয়ে সানাসুর দিয়ে বাক্যা খা লগে টমেটো দিস মজা হইব তোরা গান বাজাই আর আপনা কিতা ক মুসলমানের ফুত না আমরা আমরা মুসলমানের ফুত না বেড়া আমরা কি রাস্তাঘাটে জন্ম আমরা আমরা একটা আল্লাহ আছে আমরা একটা রবি আছে আমরার ক্যাবলা কাবা আছে আমার কথা কোরআন আছে আমার এত তান থাকতে আমি রাস্তাঘাট আমরা কি বাইদ্য বেডির ফুট আমরা আমরা কি বাইদ্য বেডিয়ার ফুট আমরা মুসলমানের ফুট আমরা আব্বা আছে আম্মা আছে আমরা ডাক নাম্বার আছে খতিয়ান আছে আমরা যা মন চায় তা করতে পারি না ওই দেখ ফিলিস্তিন পর্তা ছাড়া কিন্তু সুইটা সুইটা ভোলা মাই আরে সিহিজ কিছু মোবাইল তো সকলের কাছে আছে মাঝে মাঝে ফিলিস্তিন লিখে সার্চ দিস ইউটিউবে দেখবি কি তাইয়ে এই সাত বছরের ভোলা হ্যাঁ ইহুদি বন্দুক ধরে রাখছে সাত বছরের ফলার বুহের দিকে আর সুইটটা সাত বছরের ফলার রাখ একা ফাত লইয়া এই ইহুদি রে কয় কি চালাইলাম কি চালাইলাম হ্যাঁ বন্দুক রে ডরায় না ফাত তোর দিয়ে ডর দেখায় আমরা তো সেই মুসলমান ঠিক কি না কম আমরা তো সেই মুসলমান বেড়া আমি পত্রিকায় দেখলাম এ মা বাচ্চারা রে বুহ লইয়া হাসতে আসে বাচ্চা মারা গেছে সাংবাদিকরা ইয়া জিজ্ঞেসে গো তোমার দি বাচ্চা মারা গেছে তুমি হাসো ঘেরতা তো এই দিনটার লেগে তো অপেক্ষায় ছিলাম এই দিনটার জন্য ফুট জন্ম দিছিলাম যে একদিনে আমার সন্তান জন্ম দেওয়া সন্তান ইসলামের জন্য জীবন দেবে আমি যা চাইছিলাম আর যা পাইছি তো আমি হাসতাম না কি তুমি আসমা সব ভালো লোকদের না আমি তো হাসবো কারণ আমি দিনটার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম আমার ফুতে কোন দিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে জীবন দিব আর যা আমার ফুতে জীবন দিছে আমার মার জীবন সার্থক আমার মার জীবন সার্থক আমি মা সার্থক এই ফুট জন্ম দিতাম ভাইরা আমার কপাল খুলছে এই দিন নাম হলো ইসলাম আর আমরা কি রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে আসি আমরা কি রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে আসি ডেক সেট বাজান বুধু একটা কাম রে ডেক সেট বাজান একটা কাম হুদু দিক এই ইয়া বাসার সাদ মাইক বেন্দা বাজাইয়া গান হলো নেড়ে বুঝি একটা কাম এটি কোনো কামের ভিতরে পড়ে আমরা আমরা ইসলাম লইয়া যার যেমন তামাশা করতে আছে আর তোরা গিয়া আরো তামাশা শুরু করছ কুদ্দুর চিন্তা নাই ফিলিস্তিনে চাইয়ায় গিয়া ওই আর একানের মুসলমান দিই তার আরো বাড়ি আছিল গড় আছিল রে সাগিয়া হন উখিয়া টেকনাফ কি কষ্টে থাকে এই ইস্তিরফাল দিয়া ঘর বানাইয়া একটা সুইটটা গড়ের ভিতরে মায় বাহে ঝি ফুতে সব দি মিল একখানো হইতা থাকে শীতের ভিতরে কম্বল গায়ে দেওয়ার কম্বল ভায় না কত কষ্ট করতে আছে দেখা গিয়া কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর ফানিডা বিষাত নিচের ফাত্তরটা মনে হয় দুই হাত নিচে এত স্বচ্ছ পানি হেই ফানির ফানিডা রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে আর সেই রক্ত হইল মুসলমানের ঠিক কি না সেই রক্ত মুসলমানের আমরা কি রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে আছি হ্যাঁ মুসলমানের সন্তানেরা তোরা আমার 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 নিজের মানুষ রে আমি কোনো আসমানতে নাজি লইছি না আমি সিলেট তে সিটা গানতে আইছি না আমার বাড়ি নাগাস তোর আমার ফিতাম্বর এই ফিতাম্বর বাক্সি মূল করুণা ফুল তারপরে গিয়া এই টিভি আমি কত মাফিল মুস্তফা ভাই আপনার গ্রামের নাম কিতা হ্যাঁ কাঞ্চন ফুল এই টিভিতে আমি একটা দুইটা মাফিল করছি রে ওখানে না সময়ের লেগে আইতাম ফারি না ওখানে না সময়ের লেগিয়া এত ঘন ঘন আইতাম ফারি না বছরে একবার আইয়া কইয়া যাম সারা বছর এটি মাইনা চলবি ইসলামের বাইরে আমাদের কোনো আনন্দ ফুর্তি নাই ঠিক নিয়ে তুমি নাদানের মতো ফুট বিয়া করাইবা তোমার হুন্ডা দিত তোমার ফ্রিজ দিত তোমার টেলিভিশন না দান এত বেলা তুই বাংলা একটা বাসন লই বইয়া লচ্ছে গেলে মরসার ভিতরে তুই তুই একটা বাসন লই বইয়া লা মরসার বইয়া বইয়া তুই ভিক্ষা কর ভাইয়ার বাহের তেমনি সাওনের চাইতে ঠ্যাংড়া ফিটা দিয়ে ভাইঙ্গা বিখ্যাত বইয়া লাউন বাবা ঠিক কি না কো কথা তো একটা মনে পড়ছে এটা কি কয়ে লিতা কয়ে লাই আর আইনা নাই মার হাবা কয় না জোরে কয় না মার হাবা আসেন সামনে আইতে আসে তারা ঠিক আছে আসার ফাইন থ্যাংক ইউ আসেন আমিন ক 
এই কথাটি কি বেদরকারী না দরকারী রে আমার এক চাচা এম এফাস করছে এম এফাস করার পরে এবার চাকরি হয়ে কান্দির ঘর গেছে আর্ত কান্দির ঘর আর্ত গিয়ে দেখে দশ বারো জনে ভিক্ষা করে লাইন ধরে এমনি গু লইয়া এই বল একটা এমনি ঘুরায় আর একজন একজনে হাইড কয় বাহি তারা জিগের দিয়ে উঠে তো যেহেতু উস্তাদ মেইন তারে আইয়া সে জিগায় উস্তাদ আর যে কি তার আনতাম একজনে এই জিগা জারুফের রান্নার দায়িত্ব তারে এই জিগেছে উস্তাদ আর যে কি তার আনতাম কবে দুইটা খাসির গুস্ত খাই না ফার্স্ট কেজি গুস্ত লইয়া আর সিহন একবার সিহন চাউল না দিয়ে চিনুকুরা চাউল না দিয়া দুটা ফলাও না দাম এই ডিব্বার কি আনিস না গাওয়া গিটা আনিস মাতৃভাণ্ডার হওয়া যায় এটা নি কি জমিদার না ভিক্ষু এটা নি ভিক্ষা করি না আলাপ করতে আছে ফার্স্ট কেজি খাসির গুস্ত আর মাতৃভাণ্ডারতে গাওয়া ঘি আর একবারে সিহন চাউল না দিয়া দুগুলা ফলাও নামলে খাসির গুস্তটা দিয়ে এটা নি মজা করে খাইব আমার যেই কাকা এম এ ফাস করছে এবার এক কয় মন নাই কইল চাকরি বিচার আমি তা ঠেংড়া ফিটা দিয়া তারার লগে বইয়া লাই চাকরি দিয়ে কিতা করা ঠেংড়া ফিটা দিয়া ভাঙ্গিয়া এটা নির লগে বইয়া লাই প্রত্যেক দিন খাসির গুস্ত দিয়া ফলাও খায় মেডিয়া না বালা ভাই ও ও ভাই কুদ্দুর চিন্তা করে না আমরা মুসলমান আমরা মরণ লাগবো আমরা হিসাব দেওয়ার লাগবো আল্লাহর দরবারে ঠিক কি না কম আমরা যা করতে আসি এটি সুবিধার না আচ্ছা ও আরেকটা সিহন কথা কই আলাই কথা যখন উঠছে এই প্যান্ডালটার ভিতরে আমরা যারা আসি কেউ এর যদি ভাব তুল্লা গালি দেয় আমি যদি এবারে ভাব তুল্লা গালি দেই আরে আপনি কি মানুষ চিনি আমরা বাইরে কিতা আর আপনি কিতা মনে করেন কইলাম এই কথাটা কি আপনার কাছে আনন্দ লাগবো না কষ্ট লাগবো আবার কব হুজুর আপনি যত কথা এখন ভাব তুল্লা কথা কয়ে না আমারে যা পারেন তা কন ভাব তুল্লা কথা কয়েন না শাহলম ভাই ভাব তুল্লা কথা গুলো কি আপনি আনন্দ লাগবো না কষ্ট লাগবো আপনি যে বুড়ে বেড়া হাতারে কি সাইডা দিবেন না ঘুষি দিয়ে লাগবে কারণ বাপ তুল্লা গালি দিলে কেউ এর সহ্য হয় না বাপ ভালো হোক খারাপ হোক বাপ দো বাপে বাপের তুল্লা গালি দিলে খুব খারাপ লাগে তো বাপের তুল্লা গালি দিলে যদি আপনার কাছে এত খারাপ লাগে আপনি যে বুট দিতেন গিয়ে নিজের বাপের নাম নিজে বদলাইলেন হেইটা কিতা করো তিনি দিনের দাওয়াত দিলেন কয় বছর চল্লিশ বছর আই খেয়াল করে শোনো চল্লিশটা বছর তিনি নবু এই নবুয়ত পাওয়ার সময় চল্লিশ বছর বয়স তিনি যখন নবুয়ত পেলেন তখন চল্লিশ বছর বয়স আর ছাপ্পান্ন বছরে তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন ইচ্ছা কইরা গেছেন আরে ভাই মক্কার মানুষগুলা নবীরে বাইরালাই তো চায় দারুণ না দোয়ায় ওই কাফেররার সংসদ হ্যাঁ নো মিটিং হয়েছে আমার নবীর বিলে মাইরা লাইব যে পড়া ইলে আইয়া আমার নবীর দরজার সামনে দাঁড়াইছে বাবারা বিরক্ত করো না কথা বলল না গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এসে পড়ছে চুপ করে শুনো নাহলে তুমি দূরে সরে যাও কথা বলো না এখানে রেললাইনের পাশে দাঁড়াইয়া তুমি কথা বলার চাইতে দূরে সরে যাও অন্যের ক্ষতি করো না আমিন কম নবীজি ডাক দিছে জিব্রাইলে কথা মনে আছে নিও আসসালাত আসসালাম আলাইকা রসুল্লাহ নবী কালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জিব্রাইল কি দা খবর গীতা কয় ইয়া রসুল্লাহ কাফেরা সব মিল্লা আপনি রেবিলে বাইরা লাইব কয় আল্লাহ কি কয় 
তাই আল্লাহ কইছে আপনি মক্কা সাইরা মদিনায় যাইতেন গা সব আল্লাহ কইতেন না আল্লাহ নবী তিনি রাতের বেলা বের হয়ে গেলেন মদিনার উদ্দেশ্যে ঘরের কেউ জানে না বাড়ির কেউ জানে না উনি কাউকে কিছু বললেন না রাতে আধারে তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে রোয়ানা করলেন আবু বকর সিদ্দিক আর আবু বকরের একটা গোলাম ছিল যে রাস্তা চিন্ত অন্ধকার তারে সহ লইয়া রোয়ানা দিছে মদিনা আর উদ্দেশ্যে নবী চলে গেলেন মদিনায় এবার পরের দিন সকাল বেলা মুসলমানদের যখন ঘুম ভাঙছে একজন আশেকেরা সুল ছিল নবীর বড় পাগল ছিল ওনার নাম হইল আব্দুর রহমান ইবনে আউফ নবীর বড় আদরের সাহাবা উনি ঘুমের তৈরটা প্রত্যেক দিন নবীর লগে গিয়ে একবার দেখা করত গিয়া দেখে নবীর বাড়িতে নবী নাই কই যায় মানে না গিয়া ডাক দিছে ইয়ারসুল্লাহ বাড়িতে আসেন নাকি একজন মানুষ বাড়িয়া কয় না নবীজি নাই গত রাত্রে কই জানি চলে গেছে কই কই গেছে ভাই কই কইতাম ফারতাম না কইয়া গেছে না সাহাবাই আন্দাজ করছে নবী গেলে মদিনে যাইব কারণ মদিনায় কিছু নতুন মানুষ মুসলমান হইছে এবার ওই সাহাবা আসতে করে ঘরে ঢুকিয়া কিছু কাপড় সুফল লইয়া ফটলার ভিতরে কিছু টেহা লইয়া রোয়ানা দিছে যে এই মক্কায় নবী নাই এই মক্কায় আমি থাকব না সব ভালো লাগে ধরলাম আরে কি ফাগল রে নবীর যে এই মক্কায় নবী নাই এই মক্কায় আমি থাকব না আমি চলে যাব মদিনায় এখন যখন রোয়ানা দিছে কাফের সর্দার আমাদের যেমন বিজিবি ক্যাম্প আছে তার এরকম সীমান্ত চৌকি বসাইছে যুবক ফলাফেন্ডে খেলা করাই দিয়া রাখছে যারে সন্দেহ হয় তারে আটকাই লেবি মক্কার কোনো মানুষ আমরা মদিনায় যাইতে দেব না যারে সন্দেহ হয় তারে আটকাই লাইবি আহা এত কাছে বাচ্চারা কথা কয় আমার একটা যুবক নাই যে গিয়া কয়ে বিলে তোরা কথা করছে এই কথাটা কই না একটা যুবক টিকলো না আমার এখনো হ্যাঁ সুইটটা দুই একটা ফলা তো কথা কই তো এবারে তো তোমরা যারা যুবক আসো তারা কিতা করতে আসো তোমরা বলে এই কথা কইছে তারা এখনো অসুবিধা হয় এই কথাটা কই না একটা যুবক টিকলো না আর ছোট বাচ্চা কথা কয় আমি তো বাচ্চার দোষ দেয় না তো আমার দুঃখ লাগতেছে যে ফলা ফেন্ডি কো যে বিলে এখনো কথা কইছে ক্ষতি হয় এই কথাটা কই না একটা লুক্তি হ্যাঁ না এইরকম একটা লুক নাই এখনো এত বড় একটা আয়োজন এতগুলো মানুষ কত দূর দূর থাকে সব দিকে এখনো পীতাম্বরের মানুষেরই মাইক লাগাই দিলে আর হুজুর বয় দিলে বুঝি ওয়াজ হয়ে জিজ্ঞা কাছে কি দোকান দিছে সালম ভাই তাহলে এত করে আওয়াজ করতেছে একটা লোক ভলেন্টিয়ার তো দরকার নাই তোমরা ভিতরে একজনে আই চুপ আমি কুদ্দুরের দশটা মিনিট কথা কইতাম বললাম না শান্তি মতো এই সুইটটা সেটটার জ্বালায় আমার আনসু যুদ্ধ হেন আমি কন জোরা কন সাহাবা গিয়া দেখে নবী না কথা মনে আছে নাকি ওনার নাম হইল আব্দুর রহমান ইবনাউ উনি ঘরে গিয়া কাপড় নিল কিছু টাকা নিল মদিনার উদ্দেশ্যে যখন রোয়া না করলো যুবক ফলাফেনি গিয়া বাধা দিছে কই যান কয় যাই মক্কায় নবী নাই আমি থাকব না আমি মদিনায় চলে যাব কয় নিষেধ আছে আপনার যে নেতা আবু জেহেল এবার আয় কইছে কেউ রে যাইতে দেওয়া হবে না আপনি চলেন সেই সংসদে সংসদের নাম হইল দারুণ না দোয়া হ্যাঁ নেওয়ার পরে আবার আবু জেহেল জিগা আব্দুর রহমান ভাই আপনি তো সম্মানিত মানুষ ভদ্র মানুষ আপনি একটা পাঞ্জাবি একবার গাও দিলে না ধুইয়া আবার গাও দেন না আপনি অনেক দামি মানুষ দামি দামি আতর ব্যবহার করেন বায়ু আপনি যদি জন্ম মক্কায় আপনার বাপের কবর মক্কায় আপনার মায়ের কবর মক্কায় সৈদ্য গোষ্ঠী আপনার মক্কায় মক্কা হালে একই যাইতেন লুইসলেন ভাই আমারে বাধা দিও না 
আমার এখনো তোমরা কই শোনা যাই যাইতাম কিন্তু আমার নবী নাই রে ভাই আমার তো কল যায় মানে না আমি থাকতাম পারতাম না রে ভাই আমার আটকাইলে আমি এমনি বলে যাইতাম আমার যাইতাম দাও আমার আটকাই হল আটকাই হল আবু যে হ্যাঁ দুরন্দর শয়তান ডাক দেয়া কয় আপনার যে পাঞ্জাবিটা গাও আছে এটা কোহেনের টেহা দিয়া কিনছেন কয়টা তো মক্কার টেহা দিয়া কিনছি কয়টা খুললালাম মক্কার পাঞ্জাবি গাই দিয়া বলি না যাওয়া যাবে না খুলেন ফটলার ভিতরে দেখি কি আছে দেখে টাকার পটলা কয় টাকাগুলো কোন জায়গার কয়গুলো মক্কার টাকা কয় খেলে ফেলে দেন মক্কার টাকা নিয়ে মদিনায় যাওয়া যাবে না এবার আব্দুর রহমান ইবনাউ কানতে কানতে ঘরে গেলেন খাইতে চায় খাইতে পারেন না ঘুমাইতে চায় ঘুমাইতে পারেন না এবার আব্দুর রহমান ইবনাউ অপেক্ষায় রইলেন শেষ রাত হয়ে গেল পিন পতন নিস্তব্ধতা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ যাক না নাই যুবকগুলো ঘুমাই লেছে ফাহারাদার যুবকেরা আব্দুর রহমান কয় এই ডে সুযোগ এই সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না এবার আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আস্তে করে মদিনার মক্কার সীমান্ত পার হয়ে গেলেন মদিনার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন রাত্রে বেলা হাঁটে দিনের বেলা গুহায় লুকাই থাকে যেন ধরা না পড়ে যায় কয়েকদিন কয়েক রাত তিনি চলার পরে তিনি দেখলেন সকাল হয়ে যাবে ধরা পড়ার ভয়ে খেজুর বাগানে ঝুপে আড়ালে গিয়ে তিনি লুকালেন তিনি যখন লুকিয়ে আছেন সারাটা দিন এখানে থাকবেন নিয়োগ করেছেন হঠাৎ করে তিনি কান পেতে শুনলেন যে কে যেন মসজিদের মেনার থেকে ডাক দেয়া কয় আসালুম মিনান্ন কে যেন ডাক দেয়া কয় হাইয়া আল আসালা হাইয়া আব্দুর রহমান বুঝে ফেলছে আমি বোধহয় মদিনায় চলে আসছি আমি মদিনার কাছে চলে আসছি আর আমার চিন্তার দরকার নাই এবার তিনি আস্তে করে বের হলেন আব্দুর রহমান বের হইয়া ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে মসজিদে গিয়া ঢুকলেন নবীজি আসলেন নামাজ শুরু হয়ে গেল নামাজের পরে নবীজির অভ্যাস ছিল তিনি ঘুরে মুসল্লিদের দিকে বসতে সবার খোঁজ খবর নিতেন খোঁজ খবর নিয়াম তিনি জানতে চাইতেন কারো কোনো বিপদ আপদ আছে নাকি আল্লাহ নবী কয় তোমাদের কারো কোনো বিপদ আপদ আছে নাকি নবীজি কয় না ইয়ার সুল আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কোনো বিপদ আপদ নাই নবী আবার দাঁড়াইয়া উকি মেরে তাকাইয়া দেখো কোন একটা মানুষ চুলগুলো তার উষ্ক খুস্ক দাড়িগুলো ধুলা মাখা গায়ের ভিতরে কাপড় নাই নবী ডাক দেয়া কয় ওই কোনাইটা কেরে দেখতে তো আমার আব্দুর রহমানের মতো মনে হই কনাইকে দেখতে আমার আব্দুর রহমানের মতো লাগে আল্লাহ রে নবী ডাক দেখ ওই কোনায় উস্কু খুস্কু চুল দাড়িগুলো ধুলায় মাখা গায়ের ভিতরে কাপড় নাই হাড্ডিগুলা পর্যন্ত গোনা যায় মানুষটা কেরে দেখতে তো আমার আব্দুর রহমানের মতো লাগে সব ভালো লাগে না আব্দুর রহমান কইয়ার সুল আল্লাহ আপনি ঠিকই দেখছেন আমি আপনার আব্দুর রহমান আরে তোর এই অবস্থার আব্দুর রহমান সারা রাজি বল একটা পাঞ্জাবি একবার ধোয়ার পরে দ্বিতীয়বার গায়ে দেশ নাই এক পাঞ্জাবে একবার গায়ে দিয়ে ধুয়ে ফেলছস তারপরে আবার গায়ে দিছস সবচেয়ে দামি পারফিউম সবচেয়ে দামি আতর তুই ব্যবহার করতি আর রাজ্য তোর এই নমুনা আয় আমার কাছে আয় আল্লাহ নবী হাত ছড়িয়ে দিলেন আব্দুল রহমান দৌড় দিয়ে নবীর বুকের উপরে পড়ে গেলেন নবীর বুকের মাঝে আব্দুর রহমান নাক দিয়া ঘৈসা ঘৈসা জান্নাতি গন্ধ নিতেছেন জান্নাতি গন্ধ নেয় আব্দুর রহমান নবীর গায়ের জান্নাতি গন্ধ নিতেছেন নবীজি তারে ধৈরা রাখছে আব্দুর রহমানের চোখের পানি দিয়া নবীর বুক বিজে যায় আর নবীর চোখের পানি দিয়া 
আর আব্দুর রহমানের চোখের পানি দিয়া নবীর বুক ভিজে যায় নবীর চোখের পানি দিয়া আব্দুর রহমানের পিঠ ভিজে যায় বলো সোবাহান আল্লাহ ফোফাইয়া ফোফাইয়া কান্দে কবে ধরো নবীর পাই না রে নবীরে পাইছে আল্লাহর নবীর সামনে আব্দুর রহমান পাগল হয়ে গেছে ডাক দেয়া কই আর সুল আল্লাহ ইয়াহাবিব আল্লাহ আমার অপরাধটা কি অন্যায় ডাকি জীবনে কাউরে আমি একটা ধমক দেই নাই জীবনে আমি কাউরে কোনো গালি গালাস করি নাই নবী গো কোনো দিন মক্কার মানুষ আমার কাছে আইসা খালি হাতে যায় নাই আমার দুষ্টা কি গো নবী কেন তারা আমার মক্কা থেকে আসার সময় পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে দিল আমার টাকাগুলো খুলে রেখে দিল আল্লাহ নবী কান্দে আর কয় কয় যেই কারণে আমি মক্কা ছাড়া লাগছে তুইও তো সেই কারণে মক্কা ছাড়ছত কয় কারণ নাকি আবার আল্লাহ নবী কয় ওই আমাদের কোন অপরাধ নাই একটাই অপরাধ আমরা এক আল্লাহর উপরে ইমান এনেছি ঠিক কি না আজকে ওটা পৃথিবীর মুসলমানের কোনো অপরাধ নাই কোনো দোষ নাই দোষ একটাই আমরা এক আল্লাহর উপর ইমান এনেছি ঠিক কি না বলো এ অপরাধে আমরা আজকে অপরাধী এই জন্য সারা পৃথিবীতে মুসলমান মার খায় নবী মক্কায় থাকতে পারলেন না আব্দুল রহমান ইবনা উফ মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়া লাগলো আমরা তো ইসলাম মানি কই আমার তো নাগাইফ সাইডা তেলকুফি আউন লাগছে না তেলকুফির কেউ তেলকুফি সাইডা নাগাইফ যাওয়ান লাগছে না আমরা তো জায়গায় ফুরে ফুরে ইসলাম মানতে আসি নবীজি ফাল্ল না নবীজিকে আমরা তো খারাপ মানুষ আছি তো নবীজি ফাড়ে না আমি ফাড়ি কেমনে তাহলে বুঝে গেল নবী আপস করে নাই আমরা আপস করে ফেলছি নবীর সামনে লজ্জায় বুক দেখাইতে পারবো না অন্তত যেখানে আপস না করা যায় অন্তত সেই জায়গায় ইমানদারি নিয়ে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াই থাকছেন ভাইও বাঁচবেন কয় বছর মশায় কামড় দিছে মানুষ মাইনে মরে যায় গায় ওই ডেঙ্গু হইছে মানুষ মরে যায় গায় করোনা হইছে মানুষ মরে যায় গায় ডায়রি হইছে মানুষ মরে যায় গায় আল্লাহর পথে অটল থাকতে গিয়া যদি জীবন দেওয়া লাগে এই জীবন দেওয়া সার্থক ঠিক কি না বলো আল্লাহ যেন আমরা কবুল করে সবাই কোনো আমি আজকের মাহফিলটা মার্শাল্লাহ লোকে লোকারণ্য তারা যে দূর ফ্যান্ডেল করছে আমি কইতে আসি ফ্যান্ডেল বোধ হয় বড় হয়েছে পারবে যাইও কইতে আসে কয়বার প্যান্ডেল সুন্দর হয়েছে বড় হয়েছে ওই ইয়াও কইছে আব্দুল সালামেও কইছে তো বড় রদ ফুইলে ফুয়েল লোকে নাই কেন মার হাবা কর না কেন মার্শাল্লাহ সবাই আইসেন সবার আব্বা আম্মার লেগে দয় বাজ্য সবে বড় হাতের রায় আল্লাহ দোয়া কবুলের একটা রায়তের ভিতরে এটাও একটা রায় লাইলা তুমি নিশ্চয় সবার এটা একটা দোয়া কবুলের রায় আমরা সবাই মিল্লা সবার লাগিয়া দোয়া করা আব্বা কেউ নাই আম্মা নাই সবাই মিল্লা সবার লাগিয়ে আমরা দোয়া করার দরকার আছে নাকি নাই একজন ফারবেন নিজ হুজুর ইনশাআল্লাহ আপনার হুজুর খাস করে দোয়া করে রাজ্য সবে বড়াতে রাইতে আব্বা নাই আম্মা নাই কত মানুষ আমার যে ফোন করছে হুজুর রাজ্য সবে বড়াতে রায় দোয়া করে আমরা সবাই মিল্লা যে হুজুর দোয়া করা মহল একটা লোক লাভ দিয়ে দাঁড়াইতেন ফারবেন নি যে হুজুর ইনশাআল্লাহ সামনের বছর মাহফিলটা করতে যেই এই সাউলডি লাগে তাবারুক এই সাউলডা ইনশাল্লাহ আমি দিয়া দেন আছেন একজন নাজমুল জামতলা তিনশো কেজি চাল লাগে কয় কেজি তিনশো কেজি লাগে ফুরাটা চাল জামতলা নাজমুলে দিয়া দিব মানে একটু মোক্তাসার দোয়া করার আগে আমি আপনার কাছে একটা আবদার করি যে হুজুর সকলে তো পাঁচ হাজার দশ হাজার দিল আমরা যারা একশো দুইশো পাঁচশো দৌ না আমরা দিতাম ফারাম নি না তো অনেক কী আছে বিসমিল্লা কইয়া সবাই একটা লোক দয়া করে উঠতেন না ওইটা একটা মানে আবদার ফারলে দিবেন না ফারা কোনো ঝুরাঝুরি নেই কোনো ঝুরাঝুরি নাই এই যাও কই যাও ভলেন্টিয়ার ভিতরে যাও এই ভলেন্টিয়ার কই ভিতরে ঢুকো এই বিসমিল্লা কইয়া দেন দেন দশটা টেহা দেন বিশটা টেহা দেন পঞ্চাশটা টেহা দেন শরিকন মাফিল দাঁত জান আল্লাহ কবুল করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল করে আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ যান ভিতরে আর এক জায়গা দিয়ে সব ঢুকছো কি হত্যা তোমরা জায়গায় জায়গায় ঢুকো তুমি যাও আগাও খবর হয়েছে দাও একশো দুইশো দশ বিশ একজন খালি যাইয়ের না এই ফাঁকে আমরা একটু তব করে লাভ যারা পারেন সবাই দেন কেউ খালি যাইয়ের না দশটা টেহা দেন আর আমার সাথে সবাই পড়েন আউজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম 
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم হে আল্লাহ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে নফসের তারণায় পড়ে জীবনে যত গুনাহ করেছি কবিরা সকিরা শির্ক বেদাত সমস্ত গুনা থেকে খালেস অন্তরে তওবা করতেছি হে আল্লাহ গুনা মাফ করে দাও তওবা কবুল করে নাও আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারিক আলা ওয়াশাদু আন্না সৈয়দ আনা হাবিব আনা মৌলানা মোহাম্মদ আন আব্দুহ ওয়ারসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাহ আমিন 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 শোনেন এটারে আপনারা সবাই মিলজিল করিয়া আমার লোকে পরামর্শ ছাড়া তারা কোনো কাজ করে না শাহ লম্বাই নাজমুল আমি যখন যেটা বলি ওইভাবেই তারা কাজ আগায় আমরা সুন্দরভাবে মিলজিল করিয়া এটারে টিকাই রেখেন এবার ফিল্ডার রুসিলায় যে মানুষটি ঘুমিয়ে আছে তার জন্য নাজাতে রুসিলা হবে যারা মুর্দা মুসলমান এই এলাকায় আছে আপনাদের আব্বা আম্মা সবার রুহের মাক ফেরাতের আশায় এবার ফিল্ডার বিরাট বড় কাজে লাগবে আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কোনো আবির